بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر الثالث السكشن نمبر 1 بعنوان Equivalent System of Forces في جزئها السادس وطبعا هنا رح نحاول نشوف بعض الأمثلة عشان نفهم النظري زي ما أشرنا اهتمامنا رح يكون ببعض الأمثلة بالنسبة لهذا الجزء نبدأ بالسمبل بروبلم نمبر 1 هنا عندي a bar applied عليها قوة بقيمة 100 نيوتن طول ال vertical lever هذه بتساوي 24 متر وطبعا هنا الزاوية بين ال lever والأرضية الأفقية هي 60 درجة ايش عايزين؟ عايزين ال moment about O كمرحلة أولى بالنسبة إلي the moment about O it is equal to the product of the force and the perpendicular distance between the line of action of the force and O يعني أنا لو عندي فرصة هنا هذه هي الفرصة F وبالنسبة إلي the moment بيساوي الفرصة F ضرب the distance من هنا إلى هنا وزي ما قلنا كطريقة سهلة ترسم the line of application بالنسبة للفرصة F ترسم اللاين اللي هو بيكون عمودي عليها وبيعدي بالنقطة اللي انت عايز تحسب فيها المومنت هنا O وبقيس الديستنس اللي بتكون عمودية على الخطين متوازين هنا اسميها D طبعا لو انا عندي هنا كوساين 60 بيساوي المجاور اللي هو D على الوتر اللي هو بيساوي 24 يعني بالنسبة إلي D بتساوي 24 كوساين 60 درجة. هنا عندي المومنت بتساوي الفورس في الديستنس طبعا القوة هذه بتدور مع عقارب الساعة فالإشارة رح تكون سالبة سالب اف دي فورس في ديستنس الفورس بالنسبة إلي هي بتساوي 100 نيوتن وبالنسبة للديستنس زي ما شرحت هنا بتساوي 24 كوساين 60 وبتساوي 12 متر يعني كنتيجة أقدر أضرب سالب 100 في 12 يعني القوة في الديستنس أتحصل على سالب 1200 نيوتن في المتر طبعا هذه هي وحدة المومنت متكونة من نيوتن بالنسبة للفورس و M اللي هي المترز بالنسبة للديستنس أمر الآن إلى السؤال الثاني طبعا هنا horizontal force at A that produces the same moment هنا عندي الفورس F هنا عايز أعرف كم تساوي لو طبقت بطريقة أفقية في النقطة A طبعا هنا نفس الشيء رح أرسم خط تطبيق الفرصة F والخط الموازي إلها اللي بيعدي بالنقطة O بالنسبة إلي الديستنس هي بتكون عمودية على الخطين المتوازين هما خطين تطبيق القوة والخط الموازي لها اللي بيتعدي ب O أطبق نفس الشيء المومنت بتساوي فرص في ديستنس طبعا هنا الإشارة سالبة لأنها أيضا بتدور مع عقارب الساعة فالإشارة بتكون سالبة سالب الفرص في الديستنس الفرص هنا مجهول بالنسبة للديستنس أقدر أجيبها لو أنا مثلا كتبت ساين 60 بتساوي المقابل اللي هو الديستنس على الوتر اللي هي 24 وتصبح هنا عندي الديستنس دي بتساوي 24 ضارب ساين 60 درجة لو طبعا اعتمدت المثلث هذا يعني هذه هي الدي وهذا هو الوتر هنا أقدر أعوض الديستنس دي ب 24 ساين 60 اللي هي 20 فاصل 8 أو عوضتها هنا وبالنسبة إلي تفضل الفورس مجهولة اللي هي سالب أف هنا والمومنت طالما أنا رح أعمل نفس المومنت أو تحصل على نفس المومنت رح تكون نفسها سالب 1200 يعني أنا عندي سالب 1200 بتساوي سالب أف ضارب 20 فاصل يعني الفورس F بتساوي 1200 على 20.8 وبالتالي أتحصل على الفورس اللي هي بتساوي 57.7 نيوتن أمر الآن إلى السؤال الثالث اللي هو البارت C Smallest force at, o at A أصغر قوة في النقطة A اللي بتعطيني the same moment يعني هي اللي بتحصل بواسطتها على أقل على نفس المومنت اللي هو بيساوي سالب 1200 نيوتن هذه بالنسبة للأم أو طبعا أنا إيش هي الديستنس الديستنس 
لازم تكون عمودية دايما على خط تطبيق القوة والخط الموازي اللي بيعدي بالنقطة O طبعا الديستنس هذه في أي حالة بتكون عندي المومنت هنا ماكسيموم المومنت هنا سوري بيكون المو... يعني الفورس هنا مينيموم في أي حالة بيكون مينيموم ويعطيني ذا سيم مومنت هو لما بتكون الديستنس دي بتساوي 24 اللي هي أكبر ديستنس موجودة طبعا لو هذه كانت مينيموم لازم تكون هذه ماكسيموم ففي أي حالة بتكون الدي ماكسيموم لما بتكون بتساوي طول كل الليفل طبعا هنا راح أضع أن الفورس هي الشيء المجهول يعني الفورس بتساوي ماينوس ام او على الديستنس اللي هي 24 وبتساوي سالب سالب 1200 على 24 لو حسبتها راح أجد أنه الفورس بتساوي 50 نيوتن أمر إلى السؤال الرابع أو الجزء D To determine the point of application of a 240 newton force to produce the same moment لما بنقول the same يعني نفس المومن يعني دايما ال M O بتساوي سالب 1200 نيوتن في المتر هنا عايز يعرف ال point of application نقطة التطبيق للفورس اللي تعطيني نفس المومنت طبعا رح اكتب كالعادة ال M O بتساوي سالب F D لأنها يعني أيضا بتدور مع عقارب الساعة في سالب F D علما وانه ال MO بتساوي سالب 1200 نيوتن في المتر والفورس F بتساوي 240 معطى زي ما تشوفوا هنا المجهول هنا ال D ال distance D اللي هي من هنا الى هنا بتقاس دايما عمودية على خط التطبيق بالنسبة للقوة وخط اللي هو موازي لخط التطبيق وبيعدي بالنقطة O طبعا ال distance من هنا الى هنا عشان أقيسها أقدر أجيبها من المعادلة التالية وتصبح عندي دي بتساوي 1200 على 240 بتساوي 5 متر يعني أنا عرفت أن المسافة هذه بتساوي 5 أمتار وأعرف أن الزاوية هذه بتساوي 60 درجة لو كتبت كوساين 60 وسميت أنه الديستنس من هنا إلى هنا أسميها مثلا أو بي 60 درجة كوساين 60 درجة بتساوي المجاور اللي هي 5 أمتار على الوتر اللي هو OB بالنسبة للمثلث هذا طبعا لو حسبت الحساب هذا أقدر أجيب الـ OB بتساوي 5 على كوساين 60 درجة ولو حسبتها بتساوي 10 متر وكون كده أجبت على السؤال الآن although each of of the forces in part B, C, and D produces the same moment as the 100 newton force, none are the same magnitude and sense, or nor or on the same line of action. يعني شوفوا الحالات المختلفة هنا. الفورس هذه نزلة تحت بقيمة مئة. هذه ماشية أفقية وبقيمة مختلفة على الثانية على الأولى. وهنا أيضا بتغير اتجاه. الفورس وقيمة أيضا جديدة وهنا أيضا القيمة 240 مختلفة على القيمة الأولى والثانية والثالثة وفي نقطة أخرى لكن كلهم بيعطوني نفس المومنت اللي هو M أو بيساوي سالب 1200 نيوتن في المتر يعني بنفس السيستم أقدر أتحصل على نفس المومنت حتى لو غيرت مكان القوة واتجاهاتهم يعني نفس السولوشن يعني نفس النتيجة عندها العديد من السولوشنز